প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান জাজ মাল্টিমিডিয়ার ভৌতিক গল্পের সিনেমা জিন নাদের চৌধুরী পরিচালিত সিনেমাটি মুক্তি পায় গেল বছর ঈদ উল ফিতরে এবার ঈদ উল ফিতরে মুক্তি পাচ্ছে মোনা জিনটু সত্য ঘটনা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি সিনেমাটি জামালপুরের এক বাড়িতে ছিল জিনের উৎপাত জিন কেন করে উৎপাত কি চাই সে সে কি কারো ক্ষতি করবে নাকি অন্য কিছু এইসব প্রশ্নে এগিয়ে নিয়ে যাবে সিনেমার গল্প আজ আমাদের সাথে অতিথি হয়ে আছেন মোনা জিনটুয়ের পেছনের মূল কারিগর চলচ্চিত্র প্রযোজক আব্দুল আজিজ এবং আছেন এই সিনেমার চিত্রনায়িকা সামিনা বাসার দুজনকে সানজিলিনার সদস্যরা একটু ওয়েলকাম করছি কেমন আছেন ভালো আছেন ইনশাআল্লাহ আপনাদেরও শুভেচ্ছা সামিনা কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আপনি কেমন আছেন এই তো ভালো আছি আজিজ ভাই देखते देखते তো মুক্তির তারিখ ঘনিয়ে আসছে মোনা জিনটু প্রচারণা কেমন চলছে मानसाता छोटा जमालपुर एक बसा जिन उत्पात तरह मद्रासा के भाड़ा दे भाड़ा देर पर मद्रास मद्रास क्यों थकते जिन उत्पाते जिस भाव लागे वोटा बेस कर गल्प ओ समय एक गल्प लेखा शुरू करी वो गल्पटे हमारे गल्प सब गल्प अनेक आगे लेखा था जिन ओन टू थ्री फोर चार थ्री फोर मैं सामने बच्चों जेटा करब दुहजार पचिस दुई हज़ार छब्बीस এই পর্যন্ত গল্প লেখা শেষ আছে আমার গল্প লেখা শেষ তো আমার গল্প লিখতে সাধারণত ছয় দিন লাগে তো বোস্টে লেখা হয়ে যায় ছয় দিনে তো ওই মন ওইটা লিখে রাখছিলাম ওই পর থেকে জিন ওয়ান করলাম জিন ওয়ান করার সাকসেস হওয়ার পরে এটা আরও আগ্রহ বেড়ে যায় তারপর এই জিন টুর দিকে আসলাম আমি মনে একটা মানে হরর ইউনিভার্সের দিকে যাচ্ছি বাংলাদেশে একটা হরর ইউনিভার্স তৈরি করব पार्टर जरा गल्पा तैरी सामाजिक पारिपार्शिक हर जो बेपारे जाए देश कलचारे चले जाए जो कटो हर छवि बना से एक मारा गर आत्ता ईशा धरते से क्योंकि देशे एवं इसलाम धर्मे आत्मा को समर्थन करना कारो आत्ता आसते से सुनबें ना कारो आत्ता ईशा बर करसे ये अपना कौन सुनबें ना जिन्हें धरसे ये सुनबें সো ওই যে আত্মে আইসা ভর করে এই কনসেপ্টের ছবি বানানো যেটা ইন্ডিয়ান কালচার কারণ হিন্দু ধর্মে আত্মা ধরতে পারে মেনলি বৌদ্ধ ধর্মে আত্মা আসতে পারে কিন্তু মুসলমান ধর্মে কোনো আত্মা আসবে না সো এই কনসেপ্টের উপর ভর করে ওরা ছবি বানানো যে যাদের কারণ চলে যে আত্মা নেকেও ছবি করে বাংলাদেশে সেটা চলবে না বাংলাদেশের মানুষ আত্মার ব্যাপারটা বিলিভ করে না বা জিনের ব্যাপারটা বিলিভ করে डिफरेंट जमन येमा देखें अपनारा जिन देखले जिन टू देखले बुझते पर डिफरेंट मुवि 
যে আমাদের গতানুগতিক যে মুভিগুলো হয়ে থাকে তার থেকে অনেক डिफरेंट সো আমার কাছে মনে হয় যে গল্পগুলো দেখার নাই শুনেন নাই তো হ্যাঁ সো এইটা কারণ আর আমার কাছে মনে হয় যে দিস ইজ লাইক উনি যে কাহিনীটা তুমি কেন জাজ বলে এটা তো তোমার শুরু থেকে ভাষাতে পালানোর মেট্রিক পরীক্ষা পর্যন্ত বলো এটা তো বলো এটা তো বলবো হ্যাঁ এটা বলো মেট্রিক পরীক্ষার পর ভাষায় নিয়ে গেছে আমরা ইন্টার পড়া ভাষায় নিয়ে গেছে হ্যাঁ মানে এই রকমই আর কি আই ওয়াজ আ ক্রেজি girl back then ami sob shomoy je je kaj korte cheyechilam ei jonno basha theke bohu bar paliyechilam o matric porikha shomoy basha the palat station e chole asche ja je ashbe boila tarpor basha theke station e dhore niye geche ore bolche tu inter pass koro ar ektu boro hao ar ektu boro inter pass koro tongane hobe she thik ache she monojog diye lekha bora korte inter pass koro khub bhalo result korche inter pass korar por take abar ashte dena she abar palaiche na abar pala abar ebar ki station thene basha theke na ebar amake bashay back kore ni ekdom pura desher baire amake pathe dao tar baire desher baire pathe mane emon jagate amake ashole pathano hoychilo jekhan theke back kor upay na ar back kor upay chilo na ebong ami hostel e chilam onek garden modhe chilam so punjab kintu actually ekhan theke onek dure chandigarh so chandigarh e chilam tar por jokhon ek por je ektu mature holam tokhon ar ki kichu boleni ar ki so ami okhan theke ashar pore i গিভ অডিশন আমার এখন মনে আছে আজিজ ভাইয়ের বড় মেয়ে মোহ আমার ইন্টারভিউ নিয়েছিল এন্ড আমি কোনো ভাবে মানে ইন্টারভিউটা ভালোমতো দিয়েছি বাট ওই সময়টা জানতাম না যে জিনের জিন টুর জন্য আমাকে সিলেকশন করা হয় এটা পরবর্তীতে জানলাম আর কি তো এই ভাবে আর কি সো এটার আসলে লাইনআপ থেকে শুরু করে একদম শুটিং শেষ হওয়া পর্যন্ত কিন্তু আমি এটার সাথে আমার 100% হ্যাঁ ইনভলভ ছিলাম 100%টা দিয়েছি আচ্ছা আজিজ ভাই অনেক নায়িকা কি নিয়ে প্রায় অনেক রিমার শোনা যায় অনেক নায়িকা কি নিয়ে প্রেমের গুঞ্জন শোনা যায় বিষয়টি আসলে আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন কিভাবে দেখেন না আমি এনজয় করি ব্যাপারটা হুম 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 ব্যাপারটা এনজয় করি মানে আপনি রিমার মানে কি মানে একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে প্রেম করতেছে এরকম রিমার শোনা যায় এই প্রেমটা হইতে হলে আপনার যোগ্যতা লাগবে কি রকম যোগ্যতা একটা নায়িকা মানে একটা সুন্দর জি ডেফিনেটলি সুন্দর আর এখন বর্তমানে যত নায়িকা আছে সবাই শিক্ষিত হুম অশিক্ষিত কোনো নায়িকা আসে না সুযোগ নাই এই সুযোগটা আমি ওই 2011 সালে বন্ধ করছি সো এই সুন্দর মেরা আমার সাথে যদি প্রেম করে প্রেমে পড়ে তাহলে আমার অবশ্যই একটা যোগ্যতা আছে আপনি তবে সুন্দর থাকতে হবে সুন্দর তবে শিক্ষা দীক্ষা থাকতে হবে এটা প্রয়োজন মানে টাকা পয়সা থাকবে এটা আলাদা ব্যাপার আপনার শিক্ষা থাকতে হবে রুচিশীল থাকতে হবে জ্ঞান বুদ্ধি থাকতে হবে পরিমিত বোধ থাকতে হবে তার মানে এই জিনিসগুলো আপনার আমার ভিতর আছে বলে রিমারটা হচ্ছে সো আই এনজয় ইট আজিজ ভাই কিছুদিন আগে দেখলাম যে মোনা জিন টু রিশুট হয়েছে এর কারণটা আসলে কি আমরা ছবিটা বিশ্বের অনেক জায়গায় যাচ্ছে যদি অনলি বাংলাদেশে রিলিজ করতাম তাহলে রিশুটটা না করলে চলতো আমাদের মনে হয়েছে এই জায়গাটা আরটু সুন্দর করা উচিত আমরা আরটু ভালো করা উচিত মানে এটা এন ক্লাইম্যাক্সে যে একটা বিশ সেকেন্ড একটা শর্ট শর্টটা আমাদের শ্যুট করা হয়েছে লাগানো হয়েছে এডিট করা হয়েছে সেন্সর হয়েছে ওই বিশ সেকেন্ডে আবার আরটু সুন্দর করে করার জন্য আমাদের পুরো একটা রাত আমরা শ্যুট করলাম দেশের বাইরে এটা মুক্তি দেওয়ার একটা प्रिपरेशन আছে কোন কোন দেশে আসলে মুক্তি দেওয়ার प्रिपरेशन আছে আমাদের কথা হয়েছে ফুল ইউরোপের সাথে কথা হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার সাথে ইউরোপ মানে ইংল্যান্ড সব ফুল ইউরোপের সাথে একটা ডিস্ট্রিবিউশন সাথে কথা হয়েছে আর একটা ডিস্ট্রিবিউশন কত কত আছে সে ফুল এশিয়াতে কো ডিস্ট্রিবিউশন করবে আরেকজনের সাথে কথা হচ্ছে গালফ এরিয়া মিডল ইস্টার্ন গালফ ডিস্ট্রিবিউশন করবে আর আমেরিকাতে তো আছে কথা হচ্ছে আমেরিকাতে এইভাবে আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে ডিস্ট্রিবিউশনের যে কথা হচ্ছে আমরা ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউশন যেভাবে যেভাবে হয় একটা ডিস্ট্রিবিউটর কেতে সে বাকিটা স্প্রেড করে দেয় ওইভাবে আমরা যাওয়ার চেষ্টা করছি আচ্ছা সামিনা তো এই মোনা জিনটুতে আপনার প্রাপ্তি কতখানে কি মনে হয় যে কাজ করে আসলে আমার প্রাপ্তি এতখানে হয়েছে আমি যে কোনো কাজই আসলে চেষ্টা করি আমার থেকে যতটুকু দেওয়ার আমার শেষ পর্যন্ত ট্রাই করে যাই হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার সো এই সিনেমার ক্ষেত্রেও আমি বলবো তার ব্যতিক্রম কিছু না আই ট্রাইড মাই লেভেল বেস্ট এখন আমি জাস্ট হোপিং ফর দ্য বেস্ট আউটপুট কিন্তু পরিশ্রমের ক্ষেত্রে যদি বলেন অনেক কষ্ট করেছি নট অনলি মি অ্যালং উইথ ইন্টায়ার টিম সো উই সতেরো রাত আমরা ঘুমাই বিকজ দ্য টাইমিং না সতেরো রাত বিকজ এটা যেহেতু একটা হরর ফিল্ম সো আওয়ার টাইমিং ওয়াজ কমপ্লিটলি আপসাইড ডাউন সো আমরা সারা রাত ধরে শ্যুট করতাম আর দিনের বেলা দেখা যাচ্ছে ছয় সাত ঘন্টা এরকম সো টানা সতেরো দিন আমরা এভাবে শ্যুট করেছি আর শীতের মধ্যে শীত একটা শো দেখলে দেখা হইল কি 
দুই তিনশো মানুষে একটা শো একজনের মধ্যে দেখা গেলে দিনে একটার বেশি শো করা যায় না তা আমি সিনিপ্লেক্সের সাথে কথা বলতেছি তারা এটা অ্যারেঞ্জ করবে চ্যালেঞ্জটা তাদের সাথে কথা বলছি তারা বলছে এক লাখ টাকা লাগবে পার শো তারা শ্রোতা বিনা বসে দেবে না পার শো এক লাখ টাকা দেবে তো এখন তো চ্যালেঞ্জটা এইভাবে আসতেছি যে আমরা একজন অথবা দুইজনের জন্য করব আর বেশি আর করব না যে কেউ নিতে পারে এটা মোনা জিন্টু দেখবে একা সিনেপ্লেক্সে বসে একা দেখবে একা যদি দেখতে পারে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে সে দুই লাখ টাকা পাবে বাও বাট সেখানে একটা কন্ডিশন আছে তাকে আগে এক লাখ টাকা জমা দিতে হবে জমা দিতে হবে জমা দিতে হবে সিনেপ্লেক্সের ভাড়াটা বেসিক্যালি সে দেখতে পারলে এক লাখ টাকা পাবে আর না দেখতে পারলে তার उपादान फलो करते আর মার্কেটিং মানে দর্শককে একটা আপনার পণ্যটা আপনার দর্শককে আকর্ষণ করা তারপর আমি পার্সোনাল লাইফে এসে আমি মার্কেটিংয়ে কাজ করি প্রায় আঠারো বছর মার্কেটিং মার্কেটিংয়ের কাজ করি মার্কেটিংয়ের কাজ মানে যেরকম আমার আমি আপনাকে একটা মোবাইল বিক্রি করব একটা মোবাইল ফোন হ্যাঁ আপনার কাস্টমার মোবাইল আপনার সামনে নাই কিন্তু আপনার মুখে বড় না যদি এই আছে এই আছে এই আছে এটা বিক্রি করি এটা ফেলবো বিক্রি করে আপনাকে টাকা নিয়ে আসা পড়বো এটা হলো মার্কেটিং সো মনে করেন এই যে একটা মনে করি এই পাঞ্জাবিটা আছে এই পাঞ্জাবিটা যে আপনি বলছি যে আপনি এই পাঞ্জাবিটা দুই লাখ টাকা বিক্রি করে নিয়ে আসেন পারবেন পারবেন না এটা আমাকে বলেন আমি এটা দুই লাখ টাকা বিক্রি করে ফেলতে পারবো হ্যাঁ হয়তো আমি এই ইয়ে যাব কোনো একটা স্টারের ইয়ের সাইন নিয়ে আসলাম তো কিছু এটা দাম দুই লাখ টাকা হয়ে গেলো আচ্ছা সামিনা এবার ঈদে তো অনেক সিনেমাই আসছে তো এত সিনেমার ভিড়ে মোনা জিন্টু আসলে কি তার অবস্থান ধরে রাখতে পারবে বলে কি মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় এখনকার যে অডিয়েন্স তারা ডিফারেন্ট মানে কন্টেন্ট দেখতে পছন্দ করে ডিফারেন্ট স্টোরি দেখতে পছন্দ করে তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় জিন একটা পারফেক্ট মুভি হবে যেটা আসলে মানুষ পরিবার সহ হলে গিয়ে এনজয় করতে পারবে আর এখানে আমার কাছে মনে হয় যে সিনেমাটোগ্রাফি পিকচারাইজেশন আপনি যেটাই বলেন না কেন অ্যান্ড আমাদের পুরো টিমটা আসলে অনেক হার্ড ওয়ার্ক করেছে সো এইটা আপনি স্ক্রিনে দেখলে বুঝতে পারবেন সো আমার কাছে মনে হয় জিন টু মানুষের এই জন্যই দেখা উচিত আর ঈদে এমনিতেও কিন্তু আপনি যদি আমাকে অডিয়েন্স হিসেবে জিজ্ঞাসা করেন তাহলে কিন্তু আমি প্রত্যেকটা সিনেমা দেখি হলে গিয়ে সো এটা আমাদের মানে দায়িত্ব আমাদের শিল্প সংস্কৃতি এগুলোকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তো গল্প কথায় আটে আজকে সানিরিনা সুস্থানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে যে সামিনা বাসা যেহেতু আপনার অভিনীত সিনেমা মোনা জিন টু সামনে মুক্তি পাচ্ছে ঈদে তো দর্শকদের যদি কিছু বলার থাকে দর্শকদের উদ্দেশ্যে আসলে বলতে চাই যে বাংলা সিনেমা এখন অনেক বেশি ইম্প্রুভ করছে সো আপনারা হলে আসেন ফ্যামিলি নিয়ে আসেন ফ্রেন্ডসদের সাথে আসেন এসে জিনটু দেখুন আশা করি আপনাদের সবার অনেক ভালো লাগবে আজিজ ভাই যদি কিছু বলেন দর্শকদের এই দর্শক আপনাদের সবাইকে আমি ঈদের সিনেমা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঈদের সবগুলো সিনেমা দেখুন আগে আপনারা মোনা জিনটুটা দেখুন সপরিবারে বিশেষ করে বাচ্চা থাকলে বাচ্চাদের নিয়ে দেখুন একটা বাচ্চাদের জন্য একটা ফুল ফ্যামিলির একটা ছবি পারিবারিক একটা ছবি এই পরিবারকে সবাইকে নিয়ে দেখার মতো ছবি এখানে কোনো ই নাই যেমন নায়ক নায়িকার হাত ধরা পর্যন্ত শর্ট নাই তা আমরা একটা বাচ্চার উপর একটা বাচ্চাকে জিনে ধরলে বাসায় কী সিচুয়েশন তৈরি হয় বাবা মার কী ইফেক্ট হয় পাড়া পড়ছি কী ইফেক্ট হয় এই টোটাল জিনিসটা আমরা এই ছবির মাধ্যমে তুলে ধরছি এবং জিন ধরার পর যে কত অনেক ভয়ঙ্কর হইতে পারে কিছু কিছু ভয়ঙ্কর কিছু সিচুয়েশান আছে যেটা মানুষকে ভয় দেখাবে ভয় এক আমরা ভয় পাওয়া এক প্রকার আনন্দ আনন্দ যেমন আমরা রোলার কোস্টারে উঠি ভয় পাওয়ার জন্য কিন্তু রোলার কোস্টারে টাকা মানুষকে এত দূর যায় রোলার কোস্টারে উঠি ভয় পাওয়ার জন্য সো আপনার বাচ্চারা আসুন এনজয় করবে ফুল ফ্যামিলি ছবিটাকে আপনি এনজয় করবেন এটু গ্যারান্টি আমি দিলাম আপনাকে আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ অনেক অনেক ধন্যবাদ আজিজ ভাই এবং সামিনা এবং মোনা চিন্টুর জন্য অনেক অনেক শুভকামনা থ্যাংক ইউ আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ